হ্যালো দর্শক বিন্দু আমি সফিউর রহমান আপনাদের সবাইকে সাবটেক ইউটিউব চ্যানেল স্বাগত জানাই আজ আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেটি হলো নিজের মোবাইল কিংবা পিসিতে নিজের পিএফ এর ক্যালকুলেশন করব এক্সেল শিটের মাধ্যমে অতি সহজে এবং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের পুরো ক্যালকুলেশনটি হয়ে যাবে এবং আমরা যদি চাই সেটিকে প্রিন্ট আউট করতে তাহলে আমরা সেটা প্রিন্ট আউট করতে পারব তাই চলুন দেখা যাক কিভাবে আমরা এই কাজটি করব তাহলে আপনাদের একটি কথা মনে করে দিই আপনারা যদি এখনো এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে যে ঘন্টা আসবে সে ঘন্টায় ক্লিক করুন যাতে এই চ্যানেলে আপলোড করা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনার কাছে পৌঁছায় তাই চলুন এগুলো যা পিএফ এর ক্যালকুলেশন করার জন্য এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া ডাউনলোড লিঙ্ক থেকে এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করুন আপনার মোবাইলে এই ফাইলটিকে খোলার জন্য এক্সেল অ্যাপ থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে সেই ফাইলটিকে ওপেন করার জন্য এম এস এক্সেল বা এই রূপ কোনো অ্যাপ ইনস্টল করুন এবং ফাইলটিকে ওপেন করুন ওপেন করলে ফাইলটির প্রথমে দেখতে পাবেন ফিনান্সিয়ার এই ফিনান্সিয়ারটি চেঞ্জ করতে পারেন যে বছরে করবেন সেই বছরের অনুসারে এখানে দু হাজার লেখা আছে অর্থাৎ আমরা দু হাজার পিএফ এর ইন্টারেস্টের ক্যালকুলেশনটি করবো সেই জন্য আপনারা যে বছরে পিএফ এর ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করবেন সেই বছরটি এখানে দিয়ে দেবেন যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় কোন বছরের পিএফ আপনারা ক্যালকুলেশন করছেন এরপর নাম এবং স্কুলের নাম আপনার প্রয়োজনে দিতে পারেন এরপরে রেট অফ ইন্টারেস্ট এর ঘরে ইন্টারেস্ট রেট গুলো প্রত্যেক মাসে বসে দিন যে বছরে যেরকম ইন্টারেস্ট রেট থাকবে সেই অনুসারে এই বছরে প্রথম দুটো হাফে সেভেন পয়েন্ট সিক্স করে আছে সেই জন্য সেভেন পয়েন্ট সিক্স আগে থেকে আমি করে রেখেছি এরপরে মাসগুলোর ইন্টারেস্ট রেট এখনো জানা নেই সেগুলো আনুমানিক আট ধরে করে রাখা আছে এরপরে যেটা বসাতে হবে সেটা হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্স ওপেনিং ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রথম ঘরটিতে আমাদের আগের বছরে ক্লোজিং অর্থাৎ এ বছরের যে ওপেনিং সে ওপেনিং ব্যালেন্স টুকু আমাদের এখানে লিখতে হবে তাহলে এখানে ওপেনিং ব্যালেন্সটি লিখে দিই ওপেনিং ব্যালেন্স লেখা হয়ে গেছে এর পরে যে ঘরগুলো আছে সেই ঘরগুলোতে আমাদের কি করার দরকার নেই এর পরের ঘরে এক অথবা দুই আমাদের বসাতে হবে আমরা এক বসাব যদি পিএফ এর টাকাটা পনেরো তারিখ বা তার মধ্যে জমা পড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা সেই মাসে এক বসাবো যদি পনেরো তারিখের পরে জমা পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা দুই বসাবো এখানে যেরকম এপ্রিল এবং মে মাসের ক্ষেত্রে এক বসানো হয়েছে অর্থাৎ এপ্রিল এবং মে মাসে পনেরো তারিখের মধ্যে টাকা জমা পড়ে গেছে সেই জন্য এক বসানো হয়েছে এবং যেখানে দুই বসানো হয়েছে অর্থাৎ সেই মাসে পনেরো তারিখের পরে টাকাটা জমা পড়েছে সেই জন্য দুই বসানো হয়েছে আপনাদের পিএফ এর টাকা যে রূপ যে মাসে জমা পড়বে সেই অনুসারে এক অথবা দুই এখানে বসাবো এক বসাবো পনেরো তারিখের আগে জমা পড়লে এবং দুই বসাবো পনেরো তারিখের পরে টাকা জমা পড়লে এর পরে ঘরে চলে আসে এবার এর পরে ঘরে আছে ডিপোজিট অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে আপনার কত টাকা করে পিএফ এর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে সেই অ্যামাউন্টটা এখানে দিব শুধুমাত্র প্রথম ঘরটিতে দিলে অটোমেটিকলি প্রত্যেকটি ঘরে নিয়ে নেবে যদি বছরের কোনো মাসে আপনার সেই অ্যামাউন্টটি চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে সেই মাসে অ্যামাউন্ট পরিবর্তন করে দিন সেই মাসে অ্যামাউন্ট পরিবর্তন করে দিলাম পরে অ্যামাউন্টগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেছে এখানে প্রত্যেকটি ঘরের ডেটাকে আপনি এডিট করতে পারবেন সুতরাং অসুবিধার কিছু নেই এরপরে ঘরটি হচ্ছে আফটার ফিফটিন ইফ টুয়াইস ইন দ্য সেম মান্থ অর্থাৎ একই মাসে যদি দুবার টাকা জমা পড়ে সেক্ষেত্রে ঘরটিকে আমরা ব্যবহার করব মনে করুন এপ্রিল মাসে দুবার টাকা জমা পড়েছে অর্থাৎ একটি হলো পনেরো তারিখের আগে এবং একটি পনেরো তারিখের পরে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পনেরো তারিখ আগের জন্য এক বসেছি এবং ডিপোজিটে অ্যামাউন্টটি দিয়েছি এবং পনেরো তারিখের পরে যে টাকাটি জমা পড়ছে সেটি দ্বিতীয় ঘরে আমরা লিখে দেবো দু টাকা তাহলে আমাদের ডিপোজিট অ্যামাউন্টগুলোর কাজ হয়ে গেছে এ হচ্ছে উইড্র যদি কারো কোনো মাসে কোনো উইড্র থাকে সেক্ষেত্রে উইড্রলের অ্যামাউন্টটা এখানে দিয়ে দিবে উইডল অ্যামাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি এরপর আছে লোন রিকভারি লোন রিকভারি অনেকে পিএফ এর থেকে লোন নিয়ে থাকেন এবং সেই পিএফ এর লোন এর টাকা প্রত্যেক মাসে কাটা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে যে পরিমাণ করে লোন রিকভারি হচ্ছে সেই টাকা মাসের পনেরো তারিখ আগে বা পনেরো তারিখের পরে যেমনভাবে জমা পড়ছে সেই টাকাগুলো আপনারা এখানে উল্লেখ করবেন যদি কেউ চান যে না আলাদা করে লোন রিকভারি টাকা উল্লেখ করবো না সেক্ষেত্রে ডিপোজিটের ঘরে আপনার সেই টাকাগুলো একসঙ্গে উল্লেখ করতে পারেন এরপরে ঘরটি অটোমেটিক ক্যালকুলেট হবে মিনিমাম লোস ব্যালেন্স অটোমেটিক ক্যালকুলেট হবে এবং তারপরে হবে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টও অটোমেটিক ক্যালকুলেট হবে এখানে মার্চ মাসে কোনো পিএফ এর অ্যাকাউন্ট টাকা জমা পড়েনি তাই এখানে জিরো করে দিলাম সেক্ষেত্রে আমার এখানে বারো মাসের টাকা জমা পড়ে গেছে এবার নিচে দেখুন টোটাল টোটাল কত আপনার ডিপোজিট হলো সেই টাকার অ্যামাউন্টটা এখানে দেওয়া আছে বিফোর ফিফটিন আফটার ফিফটিন টোটাল কত টাকা উইথড্রল করেছেন মিনিমাম ব্যালেন্স এখানে দেওয়া আছে এবং টোটাল কত ইন্টারেস্ট হচ
উইথড্রল তারপর যে অ্যামাউন্টটি হচ্ছে সেই অ্যামাউন্টটি হচ্ছে টোটাল ক্লোজিং ব্যালেন্স অর্থাৎ আপনার এ বছরের মোট ক্লোজিং ব্যালেন্স যা পরের বছরে আপনার ওপেনিং ব্যালেন্স হবে এই সমস্ত তথ্যকে আপনারা প্রিন্ট করেও রাখতে পারেন প্রিন্ট করলে সুমাত্র এখানে যে জায়গাটি আছে ক্যালকুলেশন জায়গা সেই ক্যালকুলেশন জায়গাটুকুই খালি প্রিন্ট হবে বাকি যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলো প্রিন্ট হবে না আপনাদের প্রিন্ট অপশনে গিয়ে এখানে প্রিন্ট ভিউতে দেখে দিচ্ছি কোন কোন জায়গাগুলো আপনাদের প্রিন্ট হবে এখানে প্রিন্ট নিয়ে গেলাম প্রিন্ট প্রিভিউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুমাত্র যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটার জায়গাটুকুই খালি প্রিন্ট হবে অন্য কিছু আর প্রিন্ট হবে না এই ফাইলটিকে প্রিন্ট করে রেখে দিন আপনার সমস্ত ক্যালকুলেশন আপনার কাছে থেকে যাবে তাহলে আপনারা দেখতে পান কত সহজে এবং কত কম সময়ের মধ্যে আপনি আপনার পিএফ এর অ্যাকাউন্টে সমস্ত হিসাব করে নিতে পারছেন আপনার মোবাইলে কিংবা আপনার পিসিতে আশা করি এই ভিডিও আপনাদেরকে ভালো লাগবে এবং যদি এই ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওকে লাইক করুন এবং এই চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি কোনো প্রশ্ন অথবা সাজেশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন